I mars 2023 grips tre män i en bil vid Östberga backarna i Östberga i södra Stockholm. Männen är maskerade och beväpnade. Dagen efter grips en 22-årig man tillhörande gänget 23 Street, 23 ST från södra Stockholm i norra Stockholm. Han är maskerad och har precis slängt ifrån sig en pistol. Efter gripandet genomförde polisen en digital tömning av den gripen 22-åringens mobiltelefon och återfann då en lång lista med namn och adresser. En man sköts ihjäl på en balkong i Ulvsunda i västra Stockholm den 10 juli 2023. Den mördade mannens namn fanns bland annat med på den här listan. Det har kallats en dödslista och enligt polisens bedömning är den lista bestående av vad Greken och Dalen-nätverket anser är deras fiender. Flera av namnen kopplas till Foxtrot-nätverket eller andra nätverk som stöttat kurdiska räven i konflikten. Sedan slutet av 2022 har en extremt våldsam och blodig konflikt uppstått mellan Greken Dalen-nätverket på ena sidan och kurdiska räven och Foxtrot-nätverket på den andra sidan och den pågår fortfarande. Ena sidan i konflikten är centrerad kring nätverket Foxtrot vars kärna består av kurdiska räven och hans förtrogna. Nätverkets brottslighet styrs från utlandet och består huvudsakligen i organisering av storskalig narkotikasmuggling till Sverige för vidare distribution till andra kriminella aktörer och nätverk. Främst i Stockholm men även nationellt och internationellt. Bronätverket och Seronätverket, två lokala kriminella nätverk med bas i Bro i norra Stockholm respektive Jobro i södra Stockholm har sedan tidigare fungerat som utförare åt nätverk Foxtrot så också i en föreliggande konflikt till nätverk Foxtrots centrala allierade har även ett antal individer som knyts till nätverk May eller May-nätverket. Detta nätverk har en mindre tydlig geografisk bas men är bland annat verksamma i södra Stockholm Samtliga dessa tre nätverk är huvudsakligen verksamma inom narkotikahantering och våldsbrottslighet. Den andra sidan i konflikten är centrerad kring Dalen-nätverket som har sin bas i Enskededalen och närliggande områden i södra Stockholm. Nätverkets brottsliga verksamhet sträcker sig även till andra delar av landet, däribland Sundsvall. Flera tongivande och konfliktdrivande aktörer i nätverket befinner sig under längre perioder i utlandet och styr brottsligheten därifrån. Den huvudsakliga brottsliga verksamheten består i narkotikahantering och våldsutövning. Nätverket importerar och distribuerar narkotika i en omfattning som kan uppfattas som ett hot mot andra aktörer på marknaden, däribland nätverk Foxtrot. Dalen-nätverket har i konflikten samarbetat med en konstellation som tidigare tillhörde nätverk Fagersjö Farsta men som bröt sig loss efter en intern konflikt. Konstellationen som av polismyndigheten benämns som nätverk Peppar men gänget själva går under namnet 23 Street, 23 ST och de är framförallt verksamma inom narkotika och våldsbrottslighet och har sin bas i området kring Farsta i södra Stockholm. Om man går igenom namnen på den så kallade dödslistan som enligt polisens bedömning är en lista bestående av vad Greken och Dalen-nätverket anser är deras fiender så kan man konstatera att bland annat personer från May-nätverket, NBA-nätverket ett gäng i Hagalund, Farsta Fagersjö-nätverket, Bro-nätverket, Zero-nätverket samt personer från kriminella nätverk i bland annat Flemingsberg, Bagamossen och Älvsjö med mera anses vara på motståndarsidan. Så mitt under den pågående röda konflikten i mars 2023 ska en nu 24-årig man, Furkan, från Mejnätverket mördas. Han ska bli lurad till en plats i södra Stockholm av en så kallad goare. 
så han där kan skjutas ihjäl. I mordteamet eller mordkommandot bedömer polisen att det har ingått fyra personer. Mordet skulle utföras den 19 mars 2023 i Östberga. Teamet består av fyra gärningsmän där en av dem har rollen som goare, två av dem anses vara utförare skyttar och den fjärde personen en flyktbilsförare. Polisen blir den 19 mars beordrade till Östberga med anledning av maskerade män som observerats inne i en hyrbil. Polisen får syn på den misstänkta bilen när de står på Östbergabackarna och lägger sig framför bilen och sätter igång stoppfunktionen på polisbilen för att stanna bilen. De tar ut föraren i bilen identifierad som Khalid, född 2003. Khalid har på sig mörka kläder, en svart dunjacka med huva. En annan polis springer fram till vänster bakdörr och öppnar dörren och tar tag i vänster arm på mannen som sitter där. Det visar sig vara en man för 2002 och han har luvan på sin jacka uppdragen samt någon form av buff, halvt uppdragen över ansiktet. Samtliga kläder var svarta, mörka. Totalt hittas två vapen i bilen. I övrigt beskrivs händelseförloppet i detalj i förundersökningen. Tre unga gängkriminella från Linköping som inte har några personliga kopplingar till den 24-åriga måltavlan ska ha fått i uppdrag att mörda honom. Den 19 mars ska de åka till en adress i Östberga i en hyrbil. Med sig hade de två laddade glockpistoler och maskering. Men istället för att utföra uppdraget grips de av polis. Enligt åklagaren är det lätt i bevis att de hade för avsikt att mörda. Problemet med förberedelsebrott är förstås att bevisa vad gärningsmännen hade tänkt göra innan de faktiskt gjort det. I uppgifterna framkom det att måltavlan Furkan skulle titta på en lägenhet i närheten av Östbergabackarna och på så sätt bli ditlurad av en påstådd lägenhetsuthyrare, Patrik. I samband med den händelsen greps tre beväpnade personer i närheten av den påstådda lägenheten dit måltavlan skulle. 24-åriga Furkan ska ha varit helt ovetande om det gripande som skedde den 19 mars. Han hade med kort varsel ställt in sina planer på att titta på lägenheten i Östberga. Däremot ska han ha varit mycket angelägen om att få tag i en lägenhet så när han fick ett erbjudande om en annan lägenhetsvisning från Patrik dagen därpå tackar han ja. Eftersom mordpatrullen från Linköping misslyckats och gripit ska man snabbt ha gett det nya uppdraget till två unga nätverkskriminella i Stockholm, det så kallade 23 Street gänget från Farsta. I södra Stockholm. Furkan fick ett nytt erbjudande om en lägenhet i Bromma. Polisen följde Furkan från Fittja i riktning mot Bromma 20 mars. Vid Spångavägen, Bälstavägen vid klockan 19.15 stoppade polisen Furkans bil. Vid stoppet kunde en av poliserna se adressen. Styrsman Sanders väg inlagt i Furkans telefon. Platsen där stoppet av Furkan verkställdes ligger endast på 450 meters avstånd från adressen. Polispersonal bestående av två PK-poliser, en civil ingripande polis samt fyra dolda spanare begav sig snabbt till adressen och man kunde se att två män på varsin elsparkcykel uppehöll sig utanför porten till lägenheten på styrelsman Sanders väg där måltavlan skulle. De två på elsparkcyklarna var maskerade och mörklädda. De verkade titta sig runt omkring och vara vaksamma. Då männen skulle gripas flydde de. Den ena mannen senare identifierad som Jay tappade ett vapen som landade framför en av poliserna och Jay greps endast cirka 50 meter från porten styr man Sanders väg efter en kort jakt. Jay greps på plats klockan 19.30. Den andra maskerade misstänkta gärningsmannen sprang från platsen efter att ha kastat sin elsparkcykel mot en polis. Den mannen lyckades fly från polisen. Längs med flyktvägen som den vid tillfället okända mannen sprang hittades ytterligare ett vapen. Polisens förfrågning om taxikörningar väl överensstämmande i tid och plats i den riktningen den andra gärningsmannen sprungit gav en träff. Till Taxi Stockholm inkommer en bokning klockan 19.47 via operatör i namnet Adam den 20 mars till Björketorpsvägen 11, norra Engby. 
Resan startades klockan 19.52 och avslutades 20.05 på Askingsbacken. Taxichauffören beskriver mannen som satt i taxin som en kille i klädd svarta kläder, bar någon typ av munkjacka med luvan uppdragen över huvudet. Smal kroppsbyggnad, omkring 20 år och uppskattningsvis 170 cm lång. Taxichauffören uppger att mannen pratade ryska. Han pratade i telefon under resan. Föraren berättar att killen satte sig i baksätet och slängde direkt fram en 500 kronor kedel. Han skulle först åka till enskede. Han säger Globen, men ingen specifik adress. Men ändrade sig och ville istället åka till Sumpan och anger adressen Askingsbacken. Taxibilen har övervakningsfilm, vilket poliser har fått in stillbilder från. Bilderna på mannen i taxin har kunnat identifierats som 23-åriga Skar. Välkänd i dessa sammanhang och före detta väldigt nära vän med rapparen Einar som mördades i oktober 2021. Och väldigt många rykten har florerat runt Skar genom åren och hans eventuella inblandning i mordet. På Einar. Tidigare tillvägagångssätt från grupperingen Dalenätverket vid grova våldsbrott har påvisat att man frekvent använt sig av taxi för att transportera gärningsmännen till och från brottsplatserna och att den som har bokat taxikörningarna ofta varit någon annan än gärningsmännen själva. Polisen på grova brott anser att ärendet är ett tydligt exempel på hur mord i gängmiljön planeras. Man styr upp utförare utan någon tydlig koppling till måltavlan. Man fixar en goare, det vill säga någon som lurar måltavlan till en speciell överenskommen plats eller rapporterar till gärningsmännen vart offret exakt befinner sig vid en tidpunkt. Vapen och en lägenhet som plats, en tryckarlägenhet eller en tryckis. Men i det här fallet lyckades polisen stoppa dem två dagar i rad. De som döms för händelsen vid Östbergabackarna den 19 mars 2023 är två 21-åringar och en 19-åring, samtliga från Linköping. Samtliga är välkända av polisen sedan tidigare och en av männen friades så sent som förra året av hovrätten efter att i tingsrätten har dömts för det uppmärksammade motförsöket i Linköpings stadsdelen Ryd 2021. Södertörns tingsrätt dömer samtliga tre Linköpingsbor till fängelse i sju år för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. I samma mål men för mordförsöket dagen efter, den 20 mars i Bromma, där han greps på bargärning på platsen, döms även 22-åriga Jay från gänget 23 Street från Stockholmsrådet för samma rubriceringar och även han döms till fängelse i sju år. Den 24-åriga måltavlan som klarade sig två dagar i rad har varit tongivande inom den organiserade brottsligheten i södra Stockholm i flera år och hans gäng har kopplingar till den kurdiska räven enligt åtalet. Det framkommer även i förundersökningsprotokollet att Skar inte har kunnat förhöras i målet då han befinner sig utomlands igen. Mm.